அரசியல் அறிவியல் பாடம் படிக்கிற எல்லா மாணவர்களுக்கும் இனிய இனிய நாள் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற பகுதி பிளாக் நாலில் இந்தியா மற்றும் அதன் பிராந்தியங்களில் பன்னெண்டாவது அழகு பார்க்க போகிறோம் அதோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்காவை நோக்கி இந்தியாவின் கொள்கை அதே போல பிளாக் ஐந்தில் உலகமயமாக்கல் உலகில் இந்தியாவின் கவலைகள் உலகமயமாக்கல் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்தியாவோட பிரச்சனைகள் என்னது அது பிளாக் ஐந்துல அதுல பதிமூணாவது அழகு பாதுகாப்பு கவலைகள் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் அழகு பன்னெண்டுல முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஆப்பிரிக்கா மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்காவை நோக்கிய இந்தியாவின் கொள்கை என்ன மாதிரி இருக்கு எப்படி இருக்கு அறிமுகத்துல நான் சொல்லணும்னா இந்தியா பொருளாதாரத்துக்கு ஆப்பிரிக்கா ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாடா இருக்கு அதோட நட்புறவு இப்ப கொஞ்சம் அதிகமாவே இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுக்கு பிற்பாடு அதிகமாவே உணர நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்தியாவோட பொருளாதாரம் தாராளமயமாக்குதல் எல்பிஜி சொல்லி அந்த கொள்கை கொண்டு வந்த பிறகு எல்லா நாடு கூடையும் இந்தியாவோட பொருளாதார நட்புறவு கூடுற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு இதுல முக்கியமா அவங்க நம்ம இந்தியா பாக்குறது என்னன்னா வர்த்தக முறையில நம்ம எப்படி பொருளாதார வளர்ச்சி அடையலாம் சோ இந்த முக்கியமான நோக்கத்துக்காக உலகத்துல இருக்க எல்லா நாட்களையும் நமக்கு ஒரு ஒப்பந்தங்கள் வர்த்தக முறையில ஒப்பந்தங்கள் மட்டும் இல்ல நட்பு முறையிலயும் என்னென்ன ஒப்பந்தம் பண்ண முடியுமோ அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்துக்கு அப்புறம் நம்ம தெரிஞ்ச மாதிரி இந்தியா பொருளாதார தாராளமயமாக்குதல் ஆச்சு எவ்வளவு வேணாலும் இறக்குமதி பண்ணலாம் எவ்வளவு வேணும்னாலும் ஏற்றுமதி பண்ணலாம் அந்த நாடோட நமக்கு சம்பந்தத்தை பொறுத்து இப்ப ஆப்பிரிக்கால நமக்கு என்ன ரொம்ப நல்ல விஷயம் சொன்னோம்னா கனிம மற்றும் ஆற்றல் வளங்கள் அங்க அதிகமாவே இருக்கு ஆப்பிரிக்கால அதனால நம்ம இந்தியாவுக்கு சாதகமா இருக்கு அப்ப இதோட ஏற்றுமதிக்காக ஆப்பிரிக்கா நாடுகள் உள்ள சந்தைகளுக்கு நம்ம முன்னேறி போயிட்டு இருக்கோம் இந்தியா நிறைய ஒப்பந்தங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஒண்ணுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆப்பிரிக்கா கூட இருக்கிற தொடர்புனால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நானூறு மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலருக்கு அதிகமான அந்நிய செலாவணி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆப்பிரிக்கா மூலமா இந்தியா மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்கா அதோட சேர்ந்து கரீபியன் நாடுகள் இப்ப நீங்க நல்லா கவனம் கொடுக்கணும் அமெரிக்கான்னு சொல்லும் போதே அது நாலு பகுதியா பிரிச்சு பார்க்கணும் முதல்ல வடக்கு அமெரிக்கா கிழக்கு அமெரிக்கா அப்புறமேலுக்கு என்ன வருதுன்னு சொன்னோம்னா சென்ட்ரல் அமெரிக்கா மத்திய அமெரிக்கா அப்புறம் லாட்டின் அமெரிக்கா லாட்டின் அமெரிக்கால அந்த நார்த் சவுத் அமெரிக்கா அது வரும் அப்புறமேலுக்கு கேரிபியன் ஒரு தீவு அது ஒரு தனியா வருது சோ இது எல்லாமே சேர்ந்த அமெரிக்கா சோ நம்ம சொல்றது யூஎஸ்ஏ பத்தி நாங்க பேசல நம்ம பேசல மத்த ஐம்பத்தி நாலு இப்ப ஐம்பத்தி இருபத்தி ஒரு நாடு இருபத்தி ஒரு நாடு லாட்டின் அமெரிக்கால இருக்கு அந்த இருபத்தி ஒரு நாடுமே நமக்கு தொடர்புல எப்படி இருக்காங்க சொல்லி பார்க்கணும் கரிபியன் நாடு நம்ம சொல்லும் போது அங்க பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு நாடுகள் இருக்கு கரிபியன் தீவுல பன்னெண்டு நாடுகள் இருக்கு அவங்க கூட நம்ம இந்தியாவுக்கு என்ன தொடர்பு இதை நம்ம இந்த பகுதியில பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம பாக்குற மாதிரி என்னன்னா இந்தியாவும் எல்ஏசி லாட்டின் அமெரிக்கன் அண்ட் கரிபியன் இங்கிலீஷ்ல இப்ப இவங்க ரெண்டுமே தொடர்புல இருக்காங்க உறவு நல்லா இருக்கு வர்த்தக உறவு ரொம்ப நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலு ல இருந்து பதினாலு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா உறுதி அளிக்குது என்ன சொல்லுதுன்னா டொமினிக்கன் குடியரசு எக்வேட்டார் மற்றும் உருகுவே டொமினிக் ரிபப்ளிக் எக்வேட்டார் உருகுவே இப்ப தூதரக்கு பணிகள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆப்பிரிக்கா பிராந்தியத்தில் பதினெட்டு புதிய தூதரங்களை திருப்பதாக இப்ப மோடி அவர்கள் போனவர் அறிவித்து வந்திருக்கார் தரந்தும் வச்சாச்சு நம்ம 
பதினெட்டு தூதரங்கம் எங்க இருக்கு ஆப்பிரிக்கால நம்ம இந்தியா தூதரகம் இருக்கு இந்தியன் எம்பசின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது திறப்பு செஞ்சிருக்காங்க லத்தின் அமெரிக்கால உள்ள நாடுகளோட கோரிக்கையும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இப்போ டில்லி டில்லி தான் நம்மளோட தலைநகரம் அங்க இருக்கிறவங்க நம்ம ஏத்துக்கிறோம் நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம உங்களுக்கு என்ன தேவைகளோ அதெல்லாம் நாங்க பூர்த்தி பண்றதுக்கு முயற்சி செய்யறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க உறுதி கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இந்தியா ஆப்பிரிக்கா உறவுகள் நம்ம பார்க்கணும்னா பின்னால பகுதியில கொஞ்சம் போய் பார்க்கணும் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் போன சில சதாப்தங்கள் ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால இருந்து இந்தியாவோட ஆப்பிரிக்காவும் கொள்கை என்னது நான் ஒரு நிலையா இல்லை ஏன் ஒரு ஒரு விஷயம் சொன்னோம்னா நம்ம ரொம்ப தள்ளி இருக்கிறதும் ஒரு பிரச்சனை தான் ஆப்பிரிக்கா கண்டம் ரொம்ப நம்ம இந்தியால இருந்து தனியா இருக்கு அதனால நமக்கு என்ன பண்ண முடியல நம்மளால சம்பந்தம் பண்ண முடியல இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா கொள்கை நிலையற்றதா இருக்கு இந்தியா தலைவர்கள் என்ன செய்யறாங்க ஆப்பிரிக்க நாடுகளை செல்வது அரிது இப்ப நெருவின் சகாப்தத்துல காலனித்துவத்துக்கு எதிர்ப்பு கொடுக்குறாங்க இனவெறி எதிர்ப்பு நடக்குது ஆப்பிரிக்கா மக்களின் நிலவெறி எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் நடக்குது சோ இதெல்லாம் நடக்கும் போது நமக்கு இந்தியாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஆப்பிரிக்காவுக்கும் இருக்கிற சம்பந்தங்கள் நமக்கு தெளிவா இல்லாம போயிருது அனிசேரா இயக்கம் வேற நெஹ்ரு கொண்டு வந்ததுனால இதுல அவங்க சப்போர்ட்டும் பண்ண முடியல ஆப்பிரிக்காவை சப்போர்ட் பண்ண முடியும் சோ கொஞ்சம் தள்ளியாவே நம்ம இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த நூற்றாண்டில் உலக பார்த்தோம்னா இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா ஆப்பிரிக்கா கூட எப்படி இருக்குன்னா ஆப்பிரிக்கால நூற்றாண்டில் உலக இளைஞர்களிடம் எண்ணிக்கையில் இந்தியா ஆப்பிரிக்கா விட ரொம்ப அதிகமா நல்லா பங்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரொம்ப அதிகமா எல்லா வேலைகளுமே உருவாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப நான் சொல்றது இப்போ தொடர்பு ஆப்பிரிக்காவும் இந்தியாவுக்கு பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுல இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆப்பிரிக்காகள் இந்தியாவில பயிற்சி பெற்று பெற்றிருக்காங்க அதோட கல்வியும் கற்றிருக்காங்க சோ இருபத்தஞ்சாயிரம் சொல்லும் போது ரொம்ப அதிகமான மாணவர்கள் நம்ம இருந்து கல்வி கற்றிருக்காங்க இந்தியால இருந்து அப்புறம் பான் ஆப்பிரிக்கா இ நெட்ஒர்க் சொல்லி ஒரு அமைப்பை கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்தியா இதுல நாப்பத்தி எட்டு ஆப்பிரிக்கா நாடுகளை நேக்கிறாங்க அப்ப நெட்ஒர்க் சொன்னாலே உங்களுக்கு நினைவுல வர்றது என்னது ஆஹ் வைஃபை நெட்ஒர்க்கு சேட்டலைட்டோட தொடர்பு இப்போ படிப்பு விஷயம் எல்லாமே நமக்கு நெட்ஒர்க் மூலமா தான் கிடைக்குது ஸோ அந்த இ ரிசோர்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல இ வளங்கள் அது எல்லாத்துக்குமே ஆப்பிரிக்காவுக்கு கொடுக்குற மாதிரி நாற்பத்தி எட்டு ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு இந்தியா உதவி செஞ்சிருக்காங்க ஆப்பிரிக்காவில் அந்நிய நேரடி முதலீட்டு பார்க்கும்போது முக்கிய ஆதாரமாக இந்தியா தான் இருக்கு இந்தியா நிறைய அவங்களுக்கு முதலீட்டு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா அங்க நிறைய அவங்க இந்தியாவும் என்ன செய்யறாங்க இந்தியாவோட கம்பெனி ஆஹ் தனியார் இருந்தாலும் சரி அரசாங்கம் சார்ந்ததாலும் சரி நிறைய அவங்க முதலீடு பண்ணி அங்க அவங்களோட தொழிற்சாலையை அமைக்கிறதுக்கு முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க போயிட்டும் இருக்கு ஆப்பிரிக்காவிற்கு இந்தியா சுற்றுலா பயணிகளும் நிறைய இருக்கு ஆஹ் இந்தியாவில வந்து ஆப்பிரிக்காவுக்கு சுற்றுலாவுக்கு நிறைய போயிட்டு இருக்காங்க போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இது ஆப்பிரிக்காவுக்கு ஒரு வருமானமா அமையுது அப்ப இருவழி வர்த்தகம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் நல்லபடி வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு ஆப்பிரிக்கா ஒன்றியம் இங்கிலீஷ் சொன்னோம்னா ஆப்பிரிக்கா யூனியன் ஆப்பிரிக்கா யூனியன் ஏயுன்னு சொல்லுவோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு உறுப்பு நாடுகள் இருக்காங்க ஆப்பிரிக்கால ஐம்பத்தி அஞ்சு இருக்கு இப்போதைக்கு ஐம்பத்தி அஞ்சு நாடு இருக்கு அதுல ஐம்பத்தி நாலு உறுப்பு நாடுகள் ஏயுல இருக்காங்க அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல நடந்த மூன்றாவது இந்தியா ஆப்பிரிக்கா மன்ற உச்சி மாநாடு இது ரொம்ப பயங் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஐஏஎஃப்எஸ் மூன்றாவது இந்தியா ஆப்பிரிக்கா மன்ற உச்ச உச்ச மாநாடு உச்சி மாநாடு இப்ப இதுல ஆப்பிரிக்காவும் இந்தியாவும் பேச்சுவார்த்தை வைக்கிறாங்க நெருக்கமான பொருளாதார உறவுகளை உரு உறவுகளை மேம்படுத்துவதற்கான என்னென்ன செய்ய முடியுமோ செயல கொண்டு வராங்க அப்ப புதுதில்லி உறுதி அஹ் கொடுக்குறாங்க உறுதிப்பாட்டின் சக்தி வாய்ந்த செய்தியாகும் இது ஏன்னா ரொம்ப உதவி நம்ம எவ்வளவு பண்ண முடியும் ஆப்பிரிக்காக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பேச்சுவார்த்தையில இந்த மாநாட்டுலதான் நடக்குது உலகின் மிக வேகமாக வரும் பொருளாதாரங்களில் ஆப்பிரிக்கால எந்தெந்த நாடு இருக்கோ அது எல்லாமே இந்த மாநாட்டுல கலந்துக்கிறாங்க இந்தியாவோட சேர்ப்பரு சேர்ந்து சேர்ந்திருக்காங்க அப்ப இதுல யார் யார் இருக்காங்கன்னு சொன்னோம்னா முக்கியமா ஆறு நாடுகள் ஆப்பிரிக்கால எத்தியோப்பியா கானா கோட்டி ஐவரி 
ஜிபுட்டி செனகல் தஞ்சானியா இப்ப இந்த ஆறு நாடும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வருஷப்படியே பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பொருளாதார வளர்ச்சியும் நல்லா இருக்கு எத்தியோப்பியா ஃபர்ஸ்ட் இருக்காங்க அடுத்து கானா வருவாங்க அப்புறம் கோட்டி ஆய்வரி ஜிபுட்டி செனகல் தஞ்சானியா ஆனா கா கானா அஹ் இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஹ் கவனம் கொடுத்தீங்க நீங்க நல்லா செய்தி வாசிப்ப வாசிக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சூதான் என்னப்பா வரலன்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க நம்ம அது பிற்பகுதியில நம்ம சூதான் பத்தியும் பேசலாம் ஆப்ரிக்க ஒன்றியம் மற்றும் அதன் சொல்லிட்டு அடுத்து ஆப்ரிக்காவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்கு ஸோ பூவிசார் பூலோபமாய் விதிமுறைகள் நம்ம இந்தியா கூட ஆஹ் ஜியோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் விதிமுறைகள் என்னன்னு சொன்னோம்னா இந்தியாவின் பாதுகாப்பு இருக்கு முக்கியமானவை என்னென்ன விஷயமோ அது எல்லாமே பிரச்சனைகள் என்ன இருக்கோ அது இந்தியா நோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது தகுந்த மாதிரி அவங்க செயல்பாடுகளுமே மாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஆப்ரிக்காவின் கொம்பு ஹார்ன் ஆஃப் ஆப்ரிக்கான்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் அங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆப்ரிக்கா பத்தி பேசணும்னா அவங்கக்குள்ள நிறைய கிளர்ச்சி நடந்துகிட்டே இருக்கும் சம்பவங்கள் ஆஹ் விவகாரங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவங்கக்குள்ள பிரச்சனைகள் நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்கும் சிவில் வார்ன்னு சொல்லுவோம் உள்நாட்டுக்குள்ளேயே நிறைய போர்க போர்கள் போர்கள் எப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயமா சின்ன சின்ன குழுகள் சேர்ந்த ஒரு போர் நடத்துவாங்க இல்லைன்னா அதே பெரிய உருவமா நடத்துறக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால அதோட மட்டும் இல்ல தீவிரவாதம் ஆஹ் கடற்கொள்ளை ஒழுங்க ஆஹ் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றத்தின் அஹ் அச்சுறுத்தல்கள் ஸோ நிறைய பிரச்சனைகள் ஸ்மக்லிங் அது மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே அங்க ஆப்ரிக்கால சாதாரணமா நடந்துட்டு தான் இருக்கு இது ஒரு நமக்கு என்ன தொடர்பு பண்றதுக்கு ஒரு தடையாவும் இருக்கு இப்போ பொருளாதார முன்னோக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னோம்னா இந்தியாவின் ஒருங்கிணைத்த எரிசக்தி கொள்கை இப்ப இது ரொம்ப முக்கியமான கொள்கை இதுல என்னன்னா எரிசக்தி எனர்ஜி பாலிசி அப்ப எரிசக்திக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம ஆப்ரிக்கால இருந்து வாங்குறோம் அப்ப மதிப்பு மிக்க கனிமங்கள் ஆஹ் கனிமங்களும் முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரிக்கா ரொம்ப ஆஹ் அதிகமா பேசப்படுறது எதுக்குன்னா தங்கமும் வைரத்துக்கும் அப்ப அங்க உற்பத்தி அதிகமா தங்கும் வைரம் நமக்கு உலோகம் கிடைக்குது சோ நிறைந்ததா இருக்கும் சோ இது நம்ம இந்தியாவுக்கு அதனால அது ஒரு ஆஹ் வர்த்தகத்துக்கு ஒரு சாதகமான விஷயமா அமையுது ஆப்ரிக்கால இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்தியாவுக்கு பொருத்தமானது நிலங்கள் நிறைய இருக்கு விவசாய நிலங்கள் நிறைய இருக்கு சோ நில பற்றாக்குறை சமாளிக்கிறதுக்கு ஆப்ரிக்கால என்ன பண்றாங்கன்னா குத்தகைக்கு இந்தியர்கள் ஆஹ் நிலத்தை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப இது மூலமா நம்ம நிறைய உற்பத்தி பண்றோம் ஆஹ் அங்கே உற்பத்தி பண்றதுனால கம்மி விலையில உற்பத்தி பண்றாங்க இந்திய நிறுவனங்கள் அப்ப இது மூலமா அவங்களுக்கு ஏற்றுமதிக்கான பணப்பயிர் சாகுபடி எல்லாம் செய்ய முடியுது நான் பணப்பயிர்னு சொல்றது என்னன்னா கேஷ் கிராப்னு சொல்லுவோம் கேஷ் கிராப்னா நம்ம ஏற்றுமதி பண்றதுக்கு என்னன்னா என்னன்னா சாகுபடி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி கிராப்ஸ் அந்த கிராப்ஸ் எல்லாம் இதுல வருது சோ அது முக்கியமா அத அந்த நிலத்தையும் நம்ம என்ன செய்யறோம் இந்தியாக்காரங்க பயன்பாட்டுல கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கும் பூவிசார் அரசியல் விதிமுறைகள் அப்ப அரசியல் விதிமுறைகள் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னோம்னா உலகளாவிய விவகாரங்களில் விவகாரங்களில் முன்னணி சக்தியாக ஆப்ரிக்கா இருக்கு ஆதரவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு நமக்கு இந்தியாவுக்கு ரொம்ப ஆதரவா இருக்கு ஆப்ரிக்கா ஐநா அமைதி காக்கும் நடவடிக்கைகள் மூலம் ஆப்ரிக்க நாடுகளின் அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையில் இந்தியா தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது இப்ப இந்திய ஐநா சபையோட ஒரு ஆஹ் ஒரு உறுப்பினர் அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நாட்டுல ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா யூஎன் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ்ன்னு ஒரு ஆஹ் ஃபோர்ஸ் இருக்கு ஒரு படை இருக்கு இந்த படையில இந்தியாவோட பங்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு இப்ப ஆப்ரிக்கா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய கிளர்ச்சி இருக்கும் நிறைய போர் நடக்கும் போதே மக்களுக்கு பிரச்சனை வரும் போதே நம்ம யூஎன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ பயன்படுத்துவாங்க இப்ப இதுல நம்ம இந்தியாவும் ஒரு நபர் அதனால அவங்க ஆப்ரிக்கால ரொம்ப அதிகமாவே ஆஹ் பிரச்சனைகளை முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதுக்கு உதவியா இருந்திருக்காங்க அடுத்தபடி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆப்ரிக்கா மாணவர்களுக்கு இந்தியா என்ன பண்றாங்கன்னா படிக்க ஏராளமான உத உதவி தொகைகள் இப்ப வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க முக்கிய பார்த்தோன்னா சூதான் இந்திய பல்கலைக்கழகல 
அஹ் பட்டம் பெற்ற முப்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆண்களும் பெண்களுக்கும் இந்தியா உதவி பண்ணிருக்கு படிப்பு விஷயமா இப்ப இந்தியாவில் ஐடிஇசி திட்டம் இது என்னதான் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் எஜுகேஷன் கவுன்சில் இந்த திட்டத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா இந்தியா அந்த மாணவர்களுக்கு என்னென்ன உதவி பண்ண முடியுமோ அந்த எல்லா உதவியும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ உறவு எப்படி இருக்கு வளரும் வளர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கு வளரும் உறவா இருக்கு இந்தியா ஆப்பிரிக்கா உறவுகளின் அடித்தளம் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் தான் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக அவங்க ஒரு ஆசை ஒற்றுமை இருந்துச்சு ஆனா அனிசேரா இயக்கம் ஒண்ணு வந்த பிறகு இந்த பிரச்சனை உருவாக்குனதுக்கு அப்புறம் ஒரு யூஎஸ் தனியா போயிட்டாங்க சோவியத் யூனியன் ரஷ்யா தனியா போயிட்டாங்க அப்ப நம்ம அனிசேரா இயக்கத்துல இருக்கனால நம்ம கூட சேர்றதுக்கு உறவு கொண்டாடுறதுக்கு கஷ்டப்ப என்ன சொல்றது உடனே எந்தெந்த நாடுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிச்சோ அந்த நாடுகள் எல்லாமே நம்ம இந்தியாவுக்கு ஆதரவா இருந்தாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்காவும் ஒரு நாடா இருந்துச்சு அப்புறம் நைன்டீன் செவன்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல தெற்காசியால ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சு பெரிய பொருளாதார பிரச்சனை நடந்துச்சு அப்ப அந்த டைம்லயும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கவனம் இந்தியா மேல தான் இந்தியா ஃபுல்லா கவனம் அங்க கொடுத்தாங்க ஆப்பிரிக்கா பக்கம் கொடுக்கல அப்ப ஆப்பிரிக்கா உறவுகள் ஓரளவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரைக்குமே ரொம்ப நல்லா இல்லை சரிங்களா ஸோ ஏன்னா ஆப்பிரிக்கா ரொம்ப சேரல ஓரளவு தான் அவங்களால நம்ம கூட சேர முடிஞ்சு ஆனா ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சதாப்தமே சொல்லலாம் இந்திய அரசு நிறைய உத்திகள் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆப்பிரிக்கா கூட நம்மளோட உறவை இன்னும் மேம்படுத்துறதுக்காக ஸோ முதல்ல என்ன உத்தின்னு சொன்னோம்னா பான் ஆப்ரிக்கா அளவிலான ஈடுபாடு பான் ஆப்ரிக்கானா எப்பயுமே நம்ம ஆப்ரிக்கா கூட ஒரு நல்ல ஈடுபாடோட வாணிபத்துல பொருளாதாரத்துல இருப்போம் சொல்லிட்டு கொண்டு வந்தது பிராந்திய அமைப்புகள் அமைப்புடன் கூட்டணி அங்க இங்க இங்க பிராந்திய அமைப்பு இருக்கோ அந்த எல்லா பிராந்திய அமைப்பு கூட இந்த ஐம்பத்தி நாலு நாடு கூடயும் நம்ம கூட்டணியா இருக்கணும் சொல்லிட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்சா மற்றும் பிரிக்ஸ் இந்த ரெண்டு ரெண்டு கூட்டணி இது மூலமும் அபிவிருத்தி கூட்டுறவு கொண்டு வந்திருக்காங்க நாடுகளுடன் இருதரப்பு ஈடுபாடு ஆப்ரிக்காவும் இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கிற ஈடுபாடுமே கூட்டுறதுக்கு உத்தி கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்தியா சமூகங்கள் மற்றும் இந்தியா புலம்பெயர்ந்தோரே ஆஹ் உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆம் ஆண்டுல ஆப்ரிக்கா மற்றும் சீ இப்ப இந்த பிர இந்த அவங்கக்குள்ள இருக்கிற நட்புக்கும் கொண்டு வர்றதுக்கு முக்கியமா இந்தியா உதவி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப சூதான்ல தான் இப்ப பிரச்சனை நடக்கும் போதே இந்தியர்கள் நிறைய பேர் அங்க இருக்காங்க மூவாயிரம் இந்தியர்கள் அங்க வசிச்சுட்டு இருக்காங்க சூதான்ல அப்ப அவங்களை எப்படி கொண்டு வர்றது அந்த விஷயங்கள்லாம் இப்ப போர் காலத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ இது எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தோட சதாப்தத்துல இந்தியா உதவி பண்ணணும் அவங்களுக்கு அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு இந்தியருக்கு உதவி பண்ணணும்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஆம் ஆண்டுல இந்தியா மட்டும் இல்ல சீனாவும் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஆஹ் இப்ப சீனா நிறையவே ஒத்துழைப்பு இப்ப ஆப்ரிக்கா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஆப்ரிக்காவில் இந்தியாவோட நிலை எப்படி இருக்குன்னா மே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் குஜராத்தின் காந்தி நகரில் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது ஆண்டு ஆப்ரிக்கா வளர்ச்சி வங்கி கூட்டம் நடந்துச்சு சோ இது ஆப்ரிக்காக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்வு ஏன்னா ஆஹ் இந்த இந்த இதுல அவங்களுக்கு தேவையான நிதி உதவி எல்லாமே செஞ்சு செய்யற மாதிரி அமைஞ்சிச்சு சரிங்களா இப்ப ஆப்ரிக்கா வளர்ச்சி வாங்கி அது அஹ் உதவி செஞ்சிச்சு ஆப்ரிக்காவுக்கு இப்ப ஆப்ரிக்கா நான் சொன்ன மாதிரி ஐம்பத்தி அஞ்சு நாடுகள் இப்போதைக்கு இருக்காங்க இப்ப வர்த்தகம் முறையில ஐந்து மடங்கு வளர்ச்சி கண்டிருக்காங்க இப்ப இந்த மாநாடு இந்த வங்கி கூட்டம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப மூன்று நிலைகள்ல இது நல்லதா நடந்திருக்கு அஹ் இருதரப்பு உறவுகள் நல்லா இருக்கு பிராந்தியம் மற்றும் பல தரப்பு ஈடுபாடு முதல் இந்தியா ஆப்ரிக்கா மன்ற உச்சி மாநாடில் தொடங்கப்பட்டது இருதரப்பு விவகாரம் பிராந்திய மற்றும் பலதரப்பு ஈடுபாடு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்தியா கூட ஆப்ரிக்காக்கு நல்லபடி நடந்திருக்கு அப்ப இன்னொரு மாநாடுமே ஐஏஎஃப்எஸ் தொடங்கப்பட்டது இது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இது இன்னுமே அவங்கள பலப்படுத்துற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு ஆப்ரிக்கா வளர்ச்சி முன்னுரிமைகள் என்னென்ன இருக்கு பாப்பா பாக்கலாம் ஆஹ் ஆப்ரிக்கா ஒன்றியத்தின் நீண்ட கால திட்டங்கள் மற்றும் ஆப்ரிக்கா நிகழ்ச்சி நிறு ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு இது ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கு விஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருந்த மாதிரி எங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு இருக்கு ஆப்ரிக்கால அப்ப அந்த கட்டத்துல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லாருக்குமே வேலை வாய்ப்பு வசதிகள் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் ஆப்ரிக்கால
ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்ப பிரதம நரேந்திர மோடி அவர் என்னதுன்னா இதுல கவனம் கொடுத்து மேக் இன் இந்தியா நம்மளோட திட்டம் அந்த திட்டத்தை அதுக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆப்பிரிக்காவோட வளர்ச்சி மட்டும் இல்ல இந்தியாவுக்கும் வளர்ச்சி உடைய மாதிரி அந்த திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்ப இது ஒரு பொருளாதார ராஜேந்திர முறை இது ரொம்ப நல்லாவே நமக்கு அமைஞ்சிருக்கு இந்தியா வ ஆப்பிரிக்கா வர்த்தகம் எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்து இந்தியா அரசாங்கத்தால் தொடங்கப்பட்ட போக்கஸ் ஆப்ரிக்கா போக்கஸ் ஆப்ரிக்கா ஆப்ரிக்காவை நோக்கி பார்க்கறது இது இந்த திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்ப இதுலன்னா இருதரப்பு வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடுகள்ல ரொம்ப கவனம் கொடுக்குற மாதிரி இந்த திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அரசாங்கம் இந்தியா ஆப்ரிக்கா மன்ற உச்சி மாநாடும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்தியா ஆப்ரிக்கா உச்சி ஐஎஃப்ஏஎஸ் நடந்திருக்கு இப்ப இதுலுமே பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு ஆப்பிரிக்கா மாநிலங்கள் சேர்ந்திருக்காங்க இப்ப இதுல நட்பை வலுப்படுத்துதல்ல முக்கியமா கவனம் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பேன் ஆப்ரிக்கன் இ நெட்ஒர்க் ப்ராஜெக்ட் இ நெட்ஒர்க் ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுல எல்லா ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிலையும் ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற எல்லா நாடுகள்லயும் இ நெட்ஒர்க் இ வசதிகள் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இந்தியான்னு சொல்லி அஹ் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இந்திய குடரசு குடியரசு தலைவர் அப்துல் கலாம் இருக்கும் போது இது கொண்டு வந்தாச்சு பான் ஆப்ரிக்கன் இ நெட்ஒர்க் ப்ராஜெக்ட் செயற்கை கோள் இணைப்பும் இது மூலமா கிடைக்குது இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமா தொலைக்கல்வி மற்றும் தொலை மருத்துவ சேவைகளும் வழங்குது வழங்குறாங்க சரிங்களா சோ இது எல்லா விஷயமும் என்னன்னா ஆப்ரிக்காக்கு வசதிகள் பல மடங்கு கூட்டுறதுக்கு இந்தியா ஒரு உதவியா ஒரு கருவியா உதவியா இருந்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆறு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுல இடையில இந்தியா மற்றும் ஆப்ரிக்கா இடையே மொத்த வர்த்தகம் ஐந்து மடங்கம் மடங்கு அதிகரித்துள்ளது இது அதை விட இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கு ஸோ ஐந்து மடங்கு கூடிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஆஹ் இந்தியாவிற்கு பிடித்த ஏற்றுமதி இலக்கு தென் ஆப்ரிக்கா மற்றும் முக்கிய ஏற்றுமதி பங்காளிகள் கன்யா கென்யா இஜிப்து தஞ்சானியா நைஜீரியா சோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து ரொம்ப கரெக்ட் ஏற்றுமதியில முதல்ல யாருன்னு சொன்னோம்னா தென் ஆப்ரிக்கா சவுத் ஆப்ரிக்கா அடுத்து கென்யா கூடையும் நமக்கு ரொம்ப நல்ல உறவு ஏற்றுமதிக்கு எஜிப்தும் இருக்காங்க தஞ்சானியா இருக்காங்க அப்புறம் நைஜீரியா இப்ப இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான வளர்ச்சி நாடாவும் இருக்காங்க ஆற்றலில் ஒத்துழைப்பு எப்படி இருக்கு எனர்ஜி எனர்ஜி கன்சர்ன் ஒரு எனர்ஜி கோஆபரேஷன் ஆப்ரிக்கா ஆற்றல் நிறைந்ததா இருக்கு ஆப்ரிக்கா ஃபுல்லா நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஆற்றலுக்கு தேவையான வளங்கள் அதிகமா இருக்கு எண்ணெய் மற்றும் கனிமங்கள் கனிமங்கலம் மினரல்ஸ் போன்ற வளங்கள் மேற்கு ஆப்ரிக்காவில் வளம் தேடு வளம் இருக்கு அதனால தேடுதல் ரொம்ப அதிகமா நம்ம இந்தியா பண்ணிட்டு இருக்கோங்க நிறைய திட்டங்கள் மூலமா அந்த விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப மேற்கு ஆப்ரிக்கா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடமா இருக்கு பிராந்தியமா இருக்கு எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஆய்வும் நம்ம இந்தியா மூலமா அங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கும் உதவிகரமா அதோட இந்தியாவுக்கும் வர்த்தகத்துல உதவிகரமா இருக்கிற மாதிரி இந்தியாவோட எண்ணெய் எண்ணெய் கனி கனிமங்களும் மற்றும் விவசாய மூலப்பொருட்களை இறக்குமதி செய் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்தியா ஆஹ் இந்தியாவின் வளர்ச்சி உதவியும் ரொம்ப அதிகமா ஆப்ரிக்காக்கு நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி வளங்களை அணுகுவதற்கு ஆப்ரிக்கா நாடுகளுக்கு உதவுகிறது புதுசா புதுப்பிக்கத்தக்கன ரினியூபிள் எனர்ஜி ஏற்கனவே இருக்கிற எரிசக்தி வளங்கள் அதோடு சேர்ந்து நம்ம சூரிய வழியா கிடைக்கிறது இல்ல காற்று வழியா கிடைக்கிற ஆற்றல் அதை எப்படி பயன்பாடு தரதுன்னு சொல்லி அந்த விஷயங்களுக்கு இந்தியா ஆப்ரிக்காவுக்கு உதவி பண்ணி அந்த தேவையான எல்லா வசதிகளும் நிதி வசதிகளும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவின் மொத்த கச்சா இறக்கு கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு சதவீதத்துல ஆப்ரிக்கா தான் ஆப்ரிக்காட்டு தான் நம்ம இருபத்தி ஆறு சதவீதம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் வாங்கிட்டு இருக்கோம் இறக்குமதி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி கென்யா வலை கூட கினியா வலை கூட அப்புறம் பாரசிக்க வலை கூட இது ரெண்டு விலை கூட மூலமா தான் அவங்க போறது வர்றது போக்குவரத்து எல்லா விஷயமே நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்தியாவின் ஆற்றல் பாதுகாப்பின் புள்ளி எப்படி இருக்குன்னு சொன்னோம்னா இந்தியா நைஜீரியாவில இருந்து பன்னெண்டு சதவீதம் எண்ணெய் தேவையானது விஷயத்த இறக்குமதி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சோ அடுத்த நாடு நைஜீரியா ரொம்ப முக்கியமான நாடு அடுத்து 
சூதான்ல இருந்து எண்ணெய் துறையில் இந்தியா பங்குகளை உருவாக்கியுள்ளது இப்போ உருவாக்கியது இருந்தாங்க போன ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுல ஆனா இப்ப கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் நடந்துட்டு இருக்கு சூதான்ல அதனால கொஞ்சம் நிப்பாட்டி வச்சிருக்காங்க இப்ப இந்தியாவிற்கு எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளில் அங்கோலா இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு பெரிய பெரிய நாடுன்னு சொல்லும் போதே முதல் நாடு ஆப்பிரிக்கால பாத்தீங்கன்னா அங்கோலா ரெண்டாவது சூதான் காங்கோ மூணாவது சூதானா வரும் சோ இந்த மூணு நாடுமே முக்கியமான ஒரு நாடுகள் அப்ப இவங் இவங்கிட்டதான் நம்ம என்னது எண்ணெய் தேவையான ஆற்றல் கச்சா எண்ணெய் அப்புறம் தேவையான எண்ணெய் எண்ணெய் விசதிகள் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே வாங்கிட்டு இருக்கோம் இறக்குமதி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்தபடி சோலார் மாமாஸ் சோலார் மாமாஸ் சொல்லி வரும் மாமானா அம்மா மாதிரின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இதுல எப்படின்னா சோலார் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரினவல் எனர்ஜி தேவையான ஆற்றல் நம்ம எப்படி எப்படி பயன்படுத்தலாம் சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு இந்தியா நம்ம ஆப்பிரிக்கா மக்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப இந்தியா முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட படிப்பறிவு இல்லாத மற்றும் அரைவாசிக்காக ஆப்பிரிக்கா கிராமப்புற பெண்களுக்கு ஆப்பிரிக்காவோட கிராமப்புற பெண்களுக்கு சூரிய பொறியாளர்களாக பயிற்சி இன்ஜினியரிங் ட்ரைனிங் சொல்லி அந்த ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இது எதுனா திறன் பரிமாற்ற திட்டங்களுக்கு மூலமா இது கொண்டு வந்திருக்காங்க திறன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில் சொல்லி கொடுக்க ஸ்கில் டீச்சிங் சொல்லி விஷயமா ஹெச்ஆர்டிக்குள்ள மனித வள மேம்பாட்டுக்குள்ள இந்த ஆதரவை கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா அப்ப அவங்க எல்லா குரு எல்லாம் சேர்ந்து என்னன்னா இப்போ அவங்களாலே சொந்தமாவே தேவையான ஆற்றல் வசதிகள் செய்யும் செய்ய முடியும்ன்ற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு எப்படி இருக்கு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கென்யாவில் நைரோபிக்கு பிரதமர் மோடி பயணம் செஞ்சாரு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு தொடர்பான எல்லா பரிந்துரைகளும் பார்த்தாங்க அப்புறம் ஒப்பந்தங்கள் கையில் 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 திட்டாங்க இப்போ மோடி அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு போன பிறகு தான் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு ரொம்ப அதிகமாகவே நம்ம ஆப்பிரிக்கா கூட நல்லபடி அமைஞ்சிருக்கு ஸோ பயங்கரவாதம் மற்றும் தீவிரவாதம் அப்புறம் சைபர் பாதுகாப்பு போதைப் பொருள் மற்றும் மனித கடத்தலை எதிர்த்தல் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த கையில் திட்ட ஒப்பந்தங்கள்ல ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சு ஸோ இதுல நம்ம சேர்ந்து கோ ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா ஆப்பிரிக்காவும் இந்தியாவும் சேர்ந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு கையில் திட்டிருக்காங்க ஆஹ் ஒத்துழைப்பின் பகுதிகள்ல பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல தென்னாப்பிரிக்காவுடன் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்புகளான பரிந்துரைகளும் ஒப்பந்தமும் பண்ணியிருக்காங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கா கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல ஒரு பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்காங்க இப்ப இரண்டு முக்கிய கொள்கை ஆவணங்கள் என்னென்ன நம்ம ஆப்பிரிக்கா கூட இந்தியா வச்சிருக்கோம் சொல்லணும்னா செயற்பாட்டு திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஆப்பிரிக்கா ஒரு திட்டம் வச்சிருக்காங்கன்னு அஹ் இது கண்டதுக்கான ஐம்பது ஆண்டு பார்வை இது இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள கண்டத்தில் உள்ள அனைத்து மோதல்களையும் முடிவுக்கு கொண்டு வருவதே இதோட நோக்கம் இவங்க கொண்டு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இது பேசப்பட்டதை நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பாத்தீங்கன்னா கொண்டு வரணும்னு நினைச்சாங்க ஆனா இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா சூதான்லே கலவரம் போயிட்டு இருக்கு ஆஹ் அப்ப அங்க உள்ள இருக்கிற கலவரங்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இந்த திட்டம் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்குள்ள வறுமை ஒழிக்க வேண்டும்னு ஒரு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள ஆப்பிரிக்க நாடுகள் இடையான வர்த்தக இரட்டை இரட்டி பாக்குதல் எல்லாமே நல்லபடி பண்ணணும் தொழில் மயமாக்கல் மூலம் பொருளாதாரத்தை மாற்றி வேலைகள் வேலைகளை நிறைய உருவாக்கணும் சொல்லிட்டு இந்த திட்டங்கள்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனா இது எவ்வளவு முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு ஏன்னா நிறைய கிளர்ச்சி ஆப்பிரிக்காக்குள்ள இன்னமும் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது ஆப்பிரிக்கா ஒருங்கிணைத்த கடலார் கடல்சார் உத்தி இது ஒரு இது ஒரு திட்டம் ஆப்பிரிக்கால அப்ப ஆப்பிரிக்கா அதன் கடல்சார களத்தை மீண்டும் கண்டுபிடித்தது எந்த இது எந்த லிமிட் நமக்கு என்ன எல்லை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கடல்சார் எல்லைகளை பார்த்திருக்காங்க அவற்றின் பூவியல் இடத்தின் மீதான கட்டுப்பாடை கொண்டு வந்திருக்காங்க நீர் உட்பட எல்லா கட்டுப்பாடும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது ஆப்பிரிக்கா ஒரு ஒருங்கிணைந்த கடல்சார் உத்தியில அந்த விஷயத்த 
கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்ப இந்தியா லத்தின் அமெரிக்கா ஏற்கனவே நான் லத்தின் அமெரிக்கா பத்தி சொல்லியிருந்தேன் இப்ப இந்தியா லத்தின் அமெரிக்காவோட உறவுகள் சொல்லி பார்க்கணும்னா பொருளாதார தாராளமய மக்கள் மற்றும் உலக மக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னுல இருந்தே நமக்கு லத்தின் அமெரிக்கா கூட ஒரு அஹ் உறவு கொண்டு வந்திருக்கோம் இதுல முக்கியமா விஷயம் என்னன்னா ஆற்றல் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு இருக்கு நீண்ட கால பங்களிப்பு இருக்கணும் சொல்லிட்டு நிறைய ஒப்பந்தங்கள் நம்ம லத்தின் அமெரிக்கா கூட கையெழுத்திட்டு இருக்கோம் பல நூறு மில்லியன் நுகர்வோர் வலுவான சந்தை இருக்கு நம்ம லாட்டின் அமெரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சந்தைகள் இருக்காங்க நம்ம நாட்டில் இருக்கிற உற்பத்தி பண்ணுற பொருளில் நம்ம என்ன செய்யலாம் லேத்தனில் நிறைய விற்பனை செய்யலாம் ஸோ இந்த விஷயத்தையுமே இந்தியா யோசிச்சு வச்சுருக்காங்க அப்போ மன்மோகன் சிங் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இந்த விஷயத்த கொண்டு வந்தாங்க ஸோ நம்ம லாத்தின் அமெரிக்கா கூட அதிகமாக நம்ம வர்த்தகம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ மூன்று புதிய இந்திய தூதரக பணிகள் கொண்டு வந்திருக்காங்க டொமினியன் குரியர்ஸ் அக்டோபர் மற்றும் உருவிவர் ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்ட மாதிரி அப்புறம் அணிசிற இயக்கம் இருக்கிறதுனால நம்ம ஆப்ரிக்கா லாத்தின் ஆப்ரிக்கா என்னன்னா நம்ம நம்ம கூட சேரலை ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அமெரிக்காவோட ஆதிக்கம் அதிகமா இருந்துச்சு லாட்டின் அமெரிக்கா மேல அதனால அவங்க என்ன பண்ண முடியல நம்ம இந்தியா கூட சேர்றதுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனையா தான் இருந்தது இப்போ பண்டித் நெஹ்ரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல மெக்சிகோக்கு போறாரு அப்பதான் முதல் தடவையா நம்ம லாத்தின் அமெரிக்கா கூட நமக்கு நட்புறவு கொண்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உருவாகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல எட்டு லத்தின் அமெரிக்க நாடுகள் இந்தியா காந்தியோட இந்தியா இந்திரா காந்தி அவர்கள் அங்க போறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல அது என்ன சொல்றோம் ஒடிசின்னு சொல்றாங்க வாயேஜர் டிராவல் சொல்றாங்க வாயேஜ் டிராவல் கண்டுபிடிப்பு பயணம் சொல்றாங்க இப்ப இதுல இவர் இந்திரா காந்தி எட்டு ஆப்பிரிக்க நாட போய் பார்த்துட்டு வராங்க அப்ப அந்த நேரத்திலயும் நமக்கு இந்தியாவோட ஒரு நட்புறவு ஆப்ரி லாட்டின் அமெரிக்காவுக்கு நடக்குது லாட்டின் அமெரிக்காவோட எட்டு நாடுக்கு நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் முழு எல்ஐசி எல்ஐசி நான் சொல்லும் போது என்னதுன்னா நீங்க லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அது ஒண்ணு இருக்கு அதை நினைச்சிடாதீங்க இது லாட்டின் அமெரிக்கா அண்ட் கேரிபியன் எல்ஐசி லாட்டின் அமெரிக்கா அண்ட் கேரிபியன் பிராந்தியம் இப்ப இவங்க என்னன்னா ஜனநாயகமா ஜனநாயகம் ஆக்குறாங்க உட்பட்டது இருக்கு ஜனநாயகம் தான் இருக்காங்க அப்ப மற்றும் ஜனநாயக முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி தொண்ணூறுல அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல வர்த்தகம் மற்றும் வர்த்தகத்தின் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்பு உருவாகுது யாருக்கு லாத்தின் அமெரிக்காவுக்கு இந்தியாவுக்கு ரொம்ப அதிகமா உருவாகுது ஆஹ் இதுல முக்கியமான ஒரு கூட்டமைப்பு நம்ம அவங்க கூட சேர்றது ஐபிஎஸ்சி அதுல அப்புறம் பிரிக்ஸ் அதுல சேரும் G20 ட்வெண்ட்டி அந்த கூட்டுல அப்புறம் யூஎன்லயும் நம்ம லாட்டின் அமெரிக்கா கூட சேரும் அதே மாதிரி ஜி செவன்டி செவன் ஒரு கூட்டணி அதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம லாட்டின் அமெரிக்கா கூட ஒரு உறுப்பினர் அவங்களும் உறுப்பினர்களா இருக்காங்க நம்மளும் இருக்கோம் இந்தியாவும் இருக்கும் போன்ற பல தரப்பு மற்றும் பல தரப்பு மன்றங்கள்ல நம்ம சேர்றோம் பொருளாதார உறவுகள் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னோம்னா சொன்ன மாதிரி ஃபோக்கஸ் எல்ஐசி லாட்டின் அமெரிக்கா கேரிபியன ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல இந்தியா வர்த்தகம் அமைச்சகம் எனப்படும் அதன் முன் முதன்மையான ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு ஊத்தியை அறிமுகப்படுத்தியது என்னன்னா நம்ம பண்ண முடியும் நம்ம இந்திய வர்த்தக அமைச்சகம் என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல ஃபோக்கஸ் எல்ஏசின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வர்றாங்க இன்னும் நல்ல பொருளாதார உறவு நம்ம லாத்தின் அமெரிக்கா கூட வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதோட முக்கியமான நோக்கங்கள் என்னன்னா இருக்குன்னு பாக்கலாம் வர்த்தக ஊக்குவிப்பு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் நிறுவனங்களை அதாவது ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு கவுன்சில்கள் வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அறைகள் எக்ஸிம் வங்கிகள் எக்ஸிம்னா எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் வங்கிகள் ஏற்குமதி இறக்குமதி ஏற்றுமதி வங்கிகள் இசிஜிசி போன்றவற்றை உணர்த்துதல் சோ இது மாதிரி நிறைய அமைப்பு கொண்டு வரணும் வர்த்தக ஊக்குவிப்பு செய்யணும் சொல்லி முதல் நோக்கத்துல கொண்டு வராங்க இந்தியா ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு பல்வேறு சலுகைகளை வழங்குதல் மற்றும் ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு நடவடிக்கைகளை தொடங்குதல் அவங்களுக்குமே ஏற்றுமதி பண்றவங்களுக்கு சலுகைகள் கொடுக்கறது ஆரம்பிக்கிறாங்க லத்தீன் அமெரிக்கா பிராந்தியத்தில் கவனம் செலுத்துதல் மற்றும் பிராந்தியத்தின் முக்கிய வர்த்தக பங்காளிகளுக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது 
இப்ப லத்தான் அமெரிக்கால இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் இருபத்தி ஒரு நாடு அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நம்ம வசதிகள் செஞ்சு கொடுக்கற மாதிரி இந்த அமைப்பு கொண்டு வந்திருக்காங்க எல்எஸ்சிக்கு இந்தியாவின் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க பின்வரும் முக்கிய தயாரிப்பு குழுக்களில் கவனம் செலுத்துதல் என்னன்னா தயாரிப்புல கவனம் கொடுக்கணும் ஏற்றுமதி அதிகரிக்கிறதுக்கு சொல்லிட்டு அதை பாக்குறாங்க ஆயத்த ஆடைகள் ஆஹ் தரைவிருப்புகள் மற்றும் கைவினை பொருட்கள் உட்பட ஜவுளிகள் பொறியியல் தயாரிப்புகள் மற்றும் கணினி மென்பொருள் மற்றும் மருந்துகள் மருந்துகள் உட்பட ரசாயன பொருட்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க இது எல்லாமே ஏற்றுமதி நம்ம லாட்டின் அமெரிக்காவுக்கு சேரும் இந்தியா சேரும் சரி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிடிஏ ஒரு ஒப்பந்தம் மேற்கோசூர் மற்றும் சிலியுடன் மேற்கோசூர் ஒரு நாடு இருக்கு லாட்டின் அமெரிக்கால சிலி அந்த நாடு அவங்க கூட நம்ம பிடிஏ ஒப்பந்தம் முன்னுரிமை வர்த்தக ஒப்பந்தம் ரெஃபரன்சியல் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் போடுறோம் இப்ப இந்த ஒப்பந்தம் பாத்தீங்கன்னா வர்த்தகத்துக்கு மட்டும் இல்ல அந்த நாட்டுல நமக்கு தேவையான நிறுவனங்கள் அவங்களோட நிறுவனங்கள் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி வசதிகளும் செஞ்சு கொடுப்பாங்க இப்ப சில நிறுவனங்கள்ல நான் குறிப்பிடுறேன் எங்க உங்க பாட புத்தகத்திலையும் இருக்கு ஓஎன்ஜிசி ஓஎன்ஜிசி விதேஷ் விப்ரோ இன்போசிஸ் மஹிந்திரா காடிலா இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிரேசில்ல இருக்காங்க பிரேசில்ல அவங்க நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க டெக் மஹிந்திரா டாக்டர் ரெட்டிஸ் விப்ரோ சன்ஃபார்மா ஆகவே எங்கன்னா மெக்சிகோல அவங்க நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா டாடா மோட்டார்ஸ் மாருதி சுசுக்கி மற்றும் கோத்ரேஜ் இவங்க எல்லாம் எங்கன்னா சிலி நாட்டுல அவங்களோட நிறுவனங்களை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்ப இது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த போக்கஸ் எல்ஐசி அந்த பகுதியில வர விஷயங்கள் தான் இது அதோடு சேர்ந்தப்ல நம்ம இந்த ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திட்டு நிறைய நிறுவனங்கள் லாட்டின் அமெரிக்கால அவங்களோட ஆஹ் வர்த்தகத்தையும் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதோட அன்னி செலாவணி முதலீடு மாதிரி முதலீடுகளும் செஞ்சிருக்காங்க சோ மலிவான உற்பத்தி பொருட்களால் எல்ஐசி சந்தையில் ஆஹ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சீனா புகுந்திருக்காங்க எங்கேயுமே நம்ம பாக்கலாம் எல்லா நாட்டுலயும் பாத்தீங்கன்னா சீனாவோட ஆஹ் ஆதிக்கம் நம்ம கவனிக்கலாம் ஏன்னா சீனா ஒரு பெரிய வல்லரசு நாடு அவங்களுக்கு நிறைய நிதி இருக்கு சோ அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா எல்லா நாடையுமே நம்ம நமக்குள்ள கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஆப்பிரிக்காவும் விடல லாட்டின் அமெரிக்காவும் அவங்க விடல சோ அவங்களும் உள்ள இருக்காங்க ஆனா என்ன பிரச்சனைன்னா மலிவான பொருட்கள்ல அவங்க லாட்டின் அமெரிக்கால கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சரி அடுத்தபடி அர்ஜென்டினாவில் என்ன எப்படி இருக்குன்னு சொன்னோம்னா பதினாலு இந்திய நிறுவனங்கள் இருக்காங்க அர்ஜென்டினாவும் லாட்டின் அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு நாடு ஐடி மற்றும் ஐடி இயக்கப்பட்ட சேவை துறைகள் இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அந்த விஷயங்கள் இயக்கப்பட்ட சேவை துறைகள் நடந்துட்டு இருக்கு தொழில்நுட்பம் விஷயம் அப்புறம் சுமார் ஏழாயிரம் நபர்கள் இங்க பணிபுரியறாங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க வெனிசுவால பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிற்கு நான்காவது பெரிய கச்சா சப்ளையரா இருக்கு வெனிசுவலால என்ன என்ன கச்சா என்ன நிறைய நம்ம இறக்குமதி பண்ணிட்டு இருக்கோம் வெனிசுவலால இருந்து இப்பகுதியில உள்ள இந்திய நிறுவனங்களில் முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் லத்தீன் அமெரிக்கா அமெரிக்காக்கள் பணி பணியாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்ப அதோட ஆஹ் சிலி தற்போது எல்ஐசி பிராந்தியத்தில் இந்தியாவின் நான்காவது பெரிய வர்த்தக பங்காளியா இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாடா சிலியும் இருக்கு ஸோ நான் இப்ப சொன்ன பாத்தீங்கன்னா அர்ஜென்டினா சொல்லியிருக்கேன் வெனிசுவலா சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து சிலி சரிங்களா ஆஹ் இப்ப இவங்க எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமா நம்ம வர்த்தகத்துக்கு முக்கியமான ஒரு நாடா இருக்காங்க அபிவிருத்தி நிதி மற்றும் இருதரப்பு கடன் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் யார் கொடுக்குறாங்க பிராந்தியத்தை சீனா ரொம்ப ஜாஸ்தியா அவங்களுக்கு தேவையான வசதிகள் நிறைய நதி நிதி உதவி கடனம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க முக்கியமா சீனாவோட கொள்கையை பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நாடுக்கு நம்ம நிதி கொடுக்கறோம்னா அவங்ககிட்ட நம்ம என்ன லாபத்தை ஈட்டலாம் சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்ப அந்த முறையில இப்ப லாட்டின் அமெரிக்காலும் அந்த அந்த வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க பிராந்தியத்துக்கு சீனா கடன் பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது பில்லியன் டாலர் கொடுத்துருக்காங்க பில்லியன் டாலர் நம்ம கூட நம்ம இந்தியா பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு மில்லியன் டாலர் தான் நம்ம அவங்களுக்கு உதவிக்கு கொடுத்துருக்கோம் நிதியுதவி அதுவுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா 
சரியான தேவைகள் பூர்த்தி பண்ற மாதிரி உதவிகள் நம்ம செஞ்சிருக்கோம் சரி ராஜதந்திர உறவுகள் டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு பிரிக்ஸ் நான் சொன்னே ஒரு மாநாடு கூட்டணி அதுல பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சீனா அப்ப இதுல நமக்கு லாட்டின் அமெரிக்கா நாடு யார் இருக்காங்கன்னு சொன்னோம்னா பிரேசில் இருக்காங்க அதோட ஆப்பிரிக்கா நாடு யார் இருக்காங்கன்னா தென் ஆப்பிரிக்கா சவுத் ஆப்பிரிக்கா இருக்காங்க அப்ப இவங்களுமே நமக்கு கூட்டணியா இருக்கிறது நமக்கு நல்ல உறவை கொண்டு வருது ஐபிஎஸ்சி ஐபிஎஸ்ல யார் யாருன்னா ஐனா இந்தியா பீனா பிரேசில் எஸ் ஏக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்கா அப்ப தென் ஆப்பிரிக்கா திரும்ப வராங்க பிரேசில் திரும்ப வராங்க அப்ப ஐபிஎஸ்சியும் நமக்கு உறவுகள் மேம்படுத்துறதுக்கு உதவியா இருக்கு இப்ப ஜி போர்ல பாத்தீங்கன்னா திரும்ப யாரு வராங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா நாடு பிரேசில் இருக்காங்க இந்தியா பிரேசில் ஜெர்மனி ஜப்பான் இப்ப இந்த போர்ல பிரேசில் நமக்கு முக்கியமான ஒரு உறுப்பினரா இருக்காங்க அப்ப இருபதாம் நூற்றாண்டில் இருதரப்பு ராஜேந்திர உறவுகள் அஹ் தடைப்பட்டுருச்சு அஹ் கொஞ்சம் பிரச்சனை நடந்துச்சு அதோட காரணங்கள் பார்த்தோம்னா அந்த லாட்டின் அமெரிக்கா நமக்கு என்னன்னா பூவியல் தூரம் ரொம்ப தூரமா இருக்கும் மொழி தடை இருக்கு மிகவும் மாறுபட்ட கலாச்சாரம் இருக்கு ஆஹ் மற்றும் பொருளாதார மற்றும் கலாச்சார தொடர்பு இல்லாம இருக்கு இதெல்லாம் விஷயங்கள் இப்போ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இதெல்லாம் கவனம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தியா கவனம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இன்னும் செயல்பாட்டுல கொண்டு வரணும் சரியான செயல்பாட்டுல கொண்டு வர முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் நான் சில லாட்டின் அமெரிக்கா நாடு சொல்லுவேன் நீங்க கவனம் கொடுங்க கொலம்பியா பொலிவியா நிகரகுவா நிகாரகுவான்னு சொல்லலாம் மெக்சிகோ சிலி இக்வேட்டர் அர்ஜென்டினா குவாத்திமாலா உருகுவே எல் செல்வடோர் இந்த நாடுகள் வெளியுறவு அலுவலக ஆலோசனைகள் நடத்தப்பட்டன இந்த நாட்டில் மற்றும் மெக்சிகோவுடன் கூட்ட அணை கூட்டம் மெக்சிகோட ரொம்ப அதிகமா தொடர்பு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் ஜிசிஎம்னு ஒரு மாநாட்டில் நடைபெற்றிருந்தது அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கொஸ்டாரிக்கா ஹாண்டுரஸ் மற்றும் பார்படாஸ் ஆகியவற்றுடன் வெளியுறவு அலுவலக ஆலோசனைகள் ஐஎஃப்ஓசி சொல்லிட்டு ஒரு நம்ம ஒரு கூட்டணி அமைச்சிருக்கோம் அவங்க கூட அப்புறம் நடத்த நடத்த நடத்தப்பட்டனா அதோட சுரினாமுடன் சுரினாமுடன் ஆஹ் ஒரு கூட்டு ஆணையாக கூட்டம் நடைபெற்றிருந்தது சுரினான்னு ஒரு இடத்துல நடந்திருக்கு சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃப் லாட்டின் அமெரிக்கா கூட இருக்கிற விஷயங்களை சேர்த்துறதுக்காக முயற்சி பண்ணது மூத்த அமைச்ச அமைச்சர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெக்சிகோ கொலம்பியா வெனிசுலா எக்வேட்டர் குவாத்மாலியா ஜமேக்கா மற்றும் டொமினிக்கன் குடியரசு ஆகிய நாடுகளுக்கு சென்றுள்ளனர் இப்ப இவங்க போயிட்டு வந்திருக்காங்க அமைச்சர்கள் அதே நேரத்தில் மெக்சிகோ குவாத்தமாலா மற்றும் சுரினாம் ஆகிய நாடுகளில் வெளியுறவு சுரினாம் அந்த நாட்டில் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் இந்தியாவிற்கு போயிருக்காங்க போயிட்டு வந்திருக்காங்க இது எல்லாமே போயிட்டு வந்தது எல்லாம் பார்த்தா நட்புறவை கொண்டு வரதுக்காக செஞ்ச முயற்சி பாதுகாப்பு உறவுகள் பார்க்கும்போது இந்தியா மற்றும் பிரேசில் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு அல்லது கூட்டு இராணுவ பயிற்சிகள் போன்ற போன்றவற்றில் ஒத்துழைப்பும் திறனை கொண்டுள்ளன அப்ப ஐபிஎஸ்ஏ இந்தியா பிரேசில் சவுத் ஆப்பிரிக்கா அந்த பேனர்ல இந்தியா பிரேசில் மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா ஆகியவை இம்சபர் இம்சர் இப்சமர் ஐபிஎஸ்ஏ எம்ஏஆர் இப்சமர் எனப்படும் மூன்று கூட்டு கடற்படை பயிற்சி மேற்கொண்டாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா பாதுகாப்பு உறவுகள் கொண்டு வர்றது ஒரு நாடும் இன்னொரு நாடும் ரொம்ப அதிகமா நல்ல உறவுல இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் வரும் சோ அதனால இது இந்த பயிற்சி நடக்கிறது சீனாக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா தான் அமைஞ்சது ராணுவ பயிற்சி இணைப்புகளை ஊக்குவிக்கும் சீனாவின் கொள்கை அவங்க என்ன அதுக்குள்ள என்ன பண்றாங்க சீனா என்ன பண்றாங்கன்னா இப்பகுதியில் சீனாவின் ஆயுத விருப்பனை ரொம்ப அதிகமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ அதோட லாட்டின் அமெரிக்கால சீனா ராஜேந்திர முயற்சி என்னன்னா அர்ஜென்டினா பொலிவியா மற்றும் வெனிசுலா அவங்களுக்கு எக்வேட்டருக்கு துருவ் ஹெலிகாப்டர் ஒரு விருப்பனை நம்ம பண்ணிருக்கோம் துருவ் ஹெலிகாப்டர் ஒரு விருப்பனை இது ஆஹ் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு நம்ம இந்தியாவுக்கும் லாட்டின் அமெரிக்காவுக்குள்ள நல்ல தொடர்பு இந்தியா ஆயுத ஏற்றுமதியும் ஒரு இது முக்கியமான திருப்புனையா திருப்புமுனையா நம்ம நினைக்கிறோம் ஏன்னா சீனா அப்ப இருக்க உதவி பண்றதுல நம்ம 
ஒரு பெரிய விஷயமா நம்ம அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு உதவி பண்ணது இக்குவேட்டருக்கு உதவி பண்ணது லாட்டின் அமெரிக்காவுக்குள்ள நம்மளோட ஈடுபாடை காமிக்குது நம்ம இப்போது என்னன்னா பார்த்தோன்னா லாட்டின் அமெரிக்கா பார்த்தோம் அவங்க ஆப்பிரிக்காவோட நம்மளோட தொடர்பு பார்த்துட்டோம் இப்போ இது எல்லாமே பார்த்த பிற நமக்கு பிரச்சனைகள் என்னது முக்கியமான எல்லா நாடுகளும் உள்ள இருக்கிற பிரச்சனைகள் என்னென்னா இருக்கும் பாதுகாப்பு பிரச்சனைகள்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறது நம்ம செக்யூரிட்டி கன்சர்ன்ஸ்ன்னு சொல்லி அந்த பகுதியில் பாதுகாப்பு கவலைகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ அறிமுகத்தில் நம்ம நம்ம வரலாற்று சூழல் பார்த்தோம்னா இந்தியாவோட சுதந்திரம் ஆரம்பித்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டில் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்லாம் கொண்டு வந்துட்டோம் ஆனால் அந்த நேரத்தில் நம்ம பார்ட்டிஷன் நடந்துச்சு இந்தியா பாகிஸ்தானோட பிரச்சனை நடந்துச்சு நாட்டுக்குள்ளே பிரச்சனைகள் நிறையா நடந்துச்சு பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்கால் கூட நமக்கு பிரச்சனை நடந்துச்சு ஏன்னா அந்த நம்ம நாட்டிலேருந்து பிரிஞ்சு போகிறாங்க இப்போ பிரியும் போதே நமக்கு நிறையா உறவுகள் விரிசல் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ பிரதம ஜவஹர்லால் நேரு அவர் தலைமைத்துவம் இருக்காரு அந்த சமயத்துல ஆஹ் அதோட அவங்க என்ன சொல்ல மத்த நாடு கூட நம்மளோட உறவு எப்படி சரி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க இப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல புதுதில்லியில ஏற்பாடு செய்யப்படுற செய்யப்படுது ஆசிய உறவுகள் மாநாடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாநாடு நம்ம கொண்டு வந்துடுறாங்க இப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல இந்த மாநாடுல ஆசியா கண்டத்துல இருக்கிற இந்தந்த நாட்டுக்கும் நம்ம உறவுக்கு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல பாண்டுங் பாண்டு மாநாடு நேத்து கவனிச்ச மாணவர்களுக்கு தெரியும் பாண்டு மாநாடுனா நம்ம ஆப்பிரிக்கா கூட நமக்கு உறவு கொண்டு வர்றதுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல நடந்த மாநாடு அப்ப ஆப்ரோ ஏசியா ஒற்றுமையும் கொண்டு வர்றதுக்கு நடந்தது ஆனா நம்ம என்னது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் அனிசேரா கொள்கை என்ஏஎம் நான் அலைன் மூமெண்ட்டை ரொம்ப முக்கியமா முக்கியத்துவம் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எந்த அணிக்கும் நம்ம எதுவும் மாறக்கூடாது நம்மளோட கொள்கை ஆஹ் அமைதியான கொள்கையா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்தாங்க இப்ப பனிப்போரின் முடிவு பனிப்போரு யார் யாருக்கு சோவியத் யூனியனுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் நடந்தது அப்ப அந்த இதுல தரப்புல நமக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கூட்டணியா அமைஞ்சிட்டு இருக்காங்க உலகம் ஆனா நம்ம அனிசேரா கட்சியில இருக்கிறதுனால நம்ம எந்த கூட்டணியிலும் சேர மாட்டோம் இந்தியா அப்ப உலகமயமாக்குதல் தாராளமயமாக்கல் மற்றும் பிராந்திய பிராந்தியவாத சிந்தனையின் மறுமலர்ச்சி நமக்கு எப்ப நடக்குதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல அந்த எல்பிஜி திட்டம் லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் அந்த திட்டம் உலகமயமாக்குதல் தாராளமயமாக்குதல் தனியார் மயமாக்குதல் இந்த திட்டத்துல நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஆஹ் எல்லா சிந்தனை பிராந்தியவாத சிந்தனைகள்லாம் வருது இப்ப இந்தியா தனது பொருளாதார தாராளமயமாக்குதல் திட்டத்தில் ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல தொடங்குது இப்ப மேற்க மேற்கத்திய மூலதனம் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் ஓட்டம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு யார் யார் கூடனா முக்கியமா அமெரிக்கா கூட ஒப்பந்தங்கள் நம்ம நிறைய அமெரிக்கா கூட உறவு கொண்டாடுறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல ஏன்னா அவங்ககிட்டதான் என்ன இருக்கு மூலதனமா தொழில்நுட்பம் இருக்கும் சோ நம்ம அவங்க கூட தொடர்பு கொள்றோம் இப்ப ஆசியா பிராந்திய மன்றத்தில் ஆஹ் நுழைவு கிடைக்கிது இப்ப கிழக்கு நோக்கிய கொள்கைன்னு ஒண்ணு வர கொண்டு வந்துடும் கிழக்கு நோக்கி கொள்கையில நம்ம ஆஹ் ஏசியா ஆஹ் நாடுகள் கூட நம்ம இன்னும் தொடர்பு நல்லா அதிகமா அதிகப்படுத்துறோம் இப்ப பிராந்திய பலதரப்பு நிறுவனங்களும் வருது நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள வராங்க பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு சவால்களும் அதோட சேர்ந்து கூட்டு இப்ப இந்த உறவும் மேம்படுத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதோட நமக்கு பாதுகாப்பு சவால்களும் அதிக அதிகமாயிட்டே இருக்கு அப்ப யோசனைய இன்னும் என்ன மறுவரையறை செய்தது பாக்குறாங்க இந்தியா பாதுகாப்பு வரையறுத்தல் நம்ம எப்படி பாதுகாப்பு சொல்லலாம் சொல்லிட்டு அது ஒரு யோசனை எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆஹ் எப்படி பேசலாம் பாதுகாப்புனா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டுல ஆஹ் நீராயுத பாணி விவகாரங்களுக்கான அறிக்கையில் ஆஹ் ஒரு அறிக்கை வெளியிடுறாங்க அதுல பாதுகாப்பை வரையறுக்கிறாங்க அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா ராணுவ தாக்குதல் அரசியல் அழுத்தம் அல்லது பொருளாதார வற்புறுத்தல் ஆகியவற்றால் எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று மாநிலங்கள் கருதும் ஒரு நிபந்தனை 
அதனால் அவர்கள் சுதந்திரமாக தங்கள் சொந்த வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை தொடர முடியும் இதுதான் பாதுகாப்புன்னு சொல்றாங்க இராணுவ தாக்குதல் இருக்கக்கூடாது அரசியல் அழுத்தம் இருக்கக்கூடாது பொருளாதார வற்புறுத்தலும் இருக்கக்கூடாது இப்படி இல்லாம இருந்தாலும் ஒரு நாடு சுதந்திரமான நாடு பாதுகாப்பா இருக்குன்னு அர்த்தம் வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல வெளியிடுறாங்க ஐநா சபை அப்புறம் பாதுகாப்பு பற்றிய பாரம்பரிய பார்வை பார்க்கணும்னா முக்கிய கருவி என்ன இருக்குன்னா ராணுவம் தான் நம்ம யோசிச்சுட்டே இருக்கோம் பாதுகாப்பு சொன்னோம்னா இப்ப ஒரே பாதுகாப்பு குறிப்பு அரசு ராணுவம் இல்லைன்னா அரசு சரியா இருக்காங்களா அது படிதான் பாதுகாப்புன்னு சொல்றோம் இப்ப பனி போருக்கு பிந்தைய சகாப்தத்துல என்னன்னா மற்றொரு மாநிலத்தில் இருந்து வெளிப்படும் அரசுக்கு ஆஹ் இரு இருத்தலியல் அஹ் அச்சுறுத்தல்கள் இல்லாததால் பாதுகாப்பு என்ற கருத்து கடுமையான விமர்சனத்துக்கு உள்ளாது இப்ப பனி போருக்கு முயற்சி நான் சொன்ன மாதிரி அமெரிக்கா தனியா போயிட்டாங்க சோவியத் தனியான் தனியா அவங்கக்குள்ள பனி போர் இருக்கு இப்ப இன்னுமே அவங்க பிரச்சனை தான் இருக்காங்க அந்த முறையில அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நாடு அமெரிக்கா ஆதிக்கம் பண்ணுது சோவியத் குறிப்பிட்ட ஆண் நாட அவங்க ஆதிக்கம் பண்றாங்க இப்ப இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாதுகாப்ப நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு கருத்து வேறுபடுத்தி யோசிக்கிறாங்க பாதுகாப்பு ஆய்வுகளில் ஒரு புதிய துறை உருவாக்கி உள்ளது அது என்னதுன்னா முந்தைய அச்சுறுத்தல்கள் அரசு நடிகர்களின் வன்முறை அரச தடர் தொடர்பு அமைப்புகள் சொல்லலாம் வன்முறை செயல்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இறையாண்மை சுதந்திர நாடுகளை உள்ளடக்கிய சர்ச்சைகள் காரணமாக இருந்தன இது எல்லா பிரச்சனைகளும் எல்லா நாட்டிலையும் இருக்கு வன்முறை செயல்கள் இருக்கு ஆஹ் அங்கீகரிக்கப்பட்டப்படாத பிரச்சனைகள் இருக்கு இறையாண்மை பிரச்சனைகள் சுதந்திர நாடுகள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா இருக்காங்கன்னு நம்ம உள்ள சர்ச்சையை பார்த்தோம்னா வேற மாதிரி இருக்கும் அரசு சாரா நடிகர்கள் நான் சொல்லும் போது ஆக்டர் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் இங்கிலீஷ்ல வரும் அது நம்ம அமைப்புன்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் அரசு சாரா அமைப்புகள் தொற்றும் சூழ்நிலையை மாற்றியுள்ளது அப்ப காலநிலை மாற்றம் இயற்கை பேரழிவுகள் தொற்று நோய்கள் உணவு பற்றாக்குறை உலங்க ஒழுங்கற்ற இடம் தேர்வு போதை பொரு பொருள் கடத்தல் ஆட்களை கடத்தல் மற்றும் பிற நாடுகளை நாடு கடந்த குற்றங்கள் போன்ற இராணுவம் அல்லாத பிரச்சனைகள் இது பாத்தீங்கன்னா பாதுகாப்பு ஆய்வுல ஒரு இதுவுமே பாதுகாப்பு பிரச்சனை நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப நமக்கு நேரடியா பிரச்சனைகள் இல்லை பாதுகாப்புல ஆனா வேற வழி மூலமா நமக்கு பிரச்சனைகள் வர்றது அரசு சாரா அமைப்பு மூலமா வர்றது அதுவுமே பாதுகாப்பு பிரச்சனைன்னு சொல்றோம் செப்டம்பர் பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு ட்வின் டவர் இடிச்ச ஒரு தீவிரவாத அமைப்பு இடிச்சிட்டாங்க யூஎஸ்ல அஹ் உலகமே அஹ் அந்த பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் உலகத்துக்கே கிடைச்சது ஏன்னா அமெரிக்கா அவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி நாடுக்கே அவ்வளவு பிரச்சனை வரும்போதே மத்த நாடுகள் காப்பாற்றப்படுமான்னு ஒரு கேள்வியே அன்னைக்கு வந்தது அப்புறம் நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலயுமே அதே மாதிரி அட்டாக் இந்தியாவில் நடந்தது பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல்கள் நடந்துச்சு அப்ப பாதுகாப்பின் அர்த்தத்தை முழுசாவே மாத்திர மாதிரி இந்த நிகழ்வு மறு மதிப்பீடு செய்வதற்கு சவால்கள் பாரம்பரியமற்ற பாதுகாப்பு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க அப்ப பாரம்பரியமற்ற பாதுகாப்பு இது நான் ட்ரெடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி நமக்கு செக்யூரிட்டி இருக்கா இல்லையா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெடிஷ்னல் செக்யூரிட்டில பாத்தீங்கன்னா பாதுகாப்புன்னா ஒரு நாடு நல்லா பிரச்சனை இல்லாம இருக்காங்க எந்த நாடும் அவங்கள கைப்பிடுத்தல அப்ப அது சுதந்திரமான நாடு பாதுகாப்பான நாடுன்னு சொல்லிடணும் ஆனா இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா வேற ஒரு நாடு கைப்பற்றணும்னு இல்லை நமக்கு நம்ம நாட்டுக்குள்ளே ஏதோ பிரச்சனை வெளியில இருந்து வந்தாலுமே அதுவும் பாதுகாப்புக்கு ஒரு பிரச்சனையை தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்ப யுஎன் பொது செயலாளரின் அச்சுறுத்தல்கள் சவால்கள் மற்றும் மாற்றங்கள் குறித்து உயர்மட்ட குழு ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நடந்துச்சு இப்ப பாதுகாப்பு சவால்களின் ஆறு முக்கிய பகுதிகளை அடையாளம் கண்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பொருளாதார மற்றும் சமூக அச்சுறுத்தல்கள் இருந்தா பாதுகாப்பு இல்லை மாநிலங்களுக்கு இடையான மோதல்கள் இருந்துச்சுன்னா பாதுகாப்பு இல்லைன்னு அர்த்தம் உள் மோதல்கள் நான் சொல்லல சிவில் வார் உள்ளே நாட்டுக்குள்ளே மோதல்கள் இருக்குன்னா பாதுகாப்பு இல்லை அணுசக்தி ரசாயன உரியல் ஆயுதங்கள் பயன்படுத்துறாங்கன்னா பாதுகாப்பு இல்லைன்னு அர்த்தம் பயங்கரவாதம் மற்றும் நாடு கடந்த ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்கள் 
வேற நாட்டுல இருந்து நமக்கு பிரச்சனைகள் வர்றது அந்தமே நமக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு இதுல குறிப்பிடுறாங்க இந்தியாவின் பாரம்பரிய பாதுகாப்பு கவலைகள் ஆஹ் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க கடந்த ஏழு சகாப்தங்களா இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா வெளி வெளியுறவு கொள்கை ஆஹ் இருக்கு அதுல நிறைய புதுமையான உள்நாட்டு சவால் இருக்கு ஒரு சமூகம் ஒற்றுமையா இருக்காங்க ஒரு சமூகம் ஒற்றுமை இல்லாமலும் இருக்காங்க இது பாதுகாப்பு கவலைகள் பாரம்பரிய பாதுகாப்பு கவலைக்குள்ள வருது பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய பாதுகாப்பு கவலைகள்ல அதன் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு பிரச்சனைகள் நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப பிராந்திய மற்றும் கூடுதல் பிராந்திய வீரர்களின் எண்ணிக்கையில அதிகாரம் அப்புறம் அரசியலின் ஒரு பகுதி மட்டும் இருக்கிறது இப்ப இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்துல இருக்க பிரச்சனைகள்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்தியாவோட பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு அண்டை நாடுகள் உடான இரு தரப்பு சிக்கல்கள் முக்கியமான பிரச்சனை யார் கூட தான் சீனா கூட தான் நமக்கு இருக்கு சீனா கூட நமக்கு பொருளாதார பிரச்சனை மட்டும் இல்லை நமக்கு பார்டர்ல பெல்ட் அண்ட் ரோடு ஒரு கட்டிருக்காங்க சைனா கட்ட போறாங்க பாகிஸ்தான் கூட அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நமக்கு நிக்குது பாகிஸ்தான் கூட ஏற்கனவே நம்ம செஞ்ச மாதிரி நிறைய நாலு போர்கள் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் நம்மளோட கசப்பான உறவுகள் இன்னும் பாகிஸ்தான் கூட இருக்கு இது ஒரு பாதுகாப்பு பிரச்சனையா எப்பயுமே இருந்து கொண்டே தான் இருக்கு அப்புறம் இந்திய பெருக்கடல் பகுதியில் சீனா பாகிஸ்தானோட கூட்டு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையா நமக்கு இருக்கு அதோட பயங்கரவாத குழுக்கள் அவங்க ஆதரவிக்கிறாங்க சீனா ஆதர ஆதரவு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பாகிஸ்தான்கு ஸோ இதுவுமே நமக்கு இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு அடுத்தபடி சைபர் பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியமான துறை இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியா அதிகமா இதுல செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க தேசிய மாநிலங்கள் அரசு சாரா அமைப்புகள் மற்றும் தனிநபர்கள் அனைவரும் இத்தாக்குதலுக்கு உட்பட்ட மக்களா இருந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்தியால நிறைய நடந்திருக்கு இப்ப இது ரொம்ப பெரிய அச்சுறுத்தலா இந்தியாவுக்கு இருக்கு அதனால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஒரு முக்கியமான ஒரு சிஸ்டம் கொண்டிருக்க சிமெண்டெக் நிறுவனம் மூலமா பாதுகாப்பு மென்பொருள் விஷயத்த கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்ப இதுமே பாத்தீங்கன்னா சைபர் கிரைம் சைபர் பாதுகாப்பு முக்கியமான ஒரு இதா நம்ம பேசப்படுது ஆற்றல் பாதுகாப்பும் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ஆற்றல் பாதுகாப்பு ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருக்கு இப்போ நம்ம எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இறக்குமதி பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் கச்சா எண்ணெய் எரிவாயு எல்லாமே இறக்குமதி பண்றோம் இது நமக்கு பிற்காலத்துல நமக்கு திடீர்னு பாதுகாப்பு நமக்கு நிப்பாட்டப்பட்டுச்சு ஏதாவது பிரச்சனை நிப்பாட்டப்பட்டுச்சுன்னா நமக்கு என்ன செய்யறோம் பொருளாதார வீழ்ச்சி ஆறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இது ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு பிரச்சனையா இருக்கு நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்காவை நோக்கி இந்தியாவின் கொள்கையை பார்த்திருக்கோம் ஆப்பிரிக்கா கூட நம்ம எப்படி இருக்கோம் லாட்டின் அமெரிக்கா கூட நம்ம எப்படி இருக்கோம் அதே மாதிரி பாதுகாப்பு கவலைகளை என்ன விஷயமா எப்படி எல்லாம் பாதுகாப்பு முறைகளை இப்போ ஐநா சபை நம்மளுக்கு குறிப்பு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவும் அதுக்கு என்னென்ன வேலைகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை பத்தி பார்த்தோம் ஆஹ் முக்கியமான ஆப்பிரிக்கா இப்ப சொல்லும் போதே அந்த பாதுகாப்பு பிரச்சனையை சொல்லும் போதே ஒரு தொடர்பு நம்ம பார்க்கலாம் சூதானோட அஹ் உள்ள நடக்கிற போர்கள் ரெண்டு அணியா அவங்க மிலிட்ரி அவங்க ஆர்மிக்குள்ள பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆஹ் பாதிக்கப்பட்டது யாரு மக்கள் தான் பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ எல்லா விஷயம் பார்த்தா மக்களோட நிலைமை தான் மோசமா இருக்கு ஆஹ் அரசாங்கம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த செயல்பாடு சரி பண்றதுக்காக இன்னும் பாதுகாப்பு முறையை மேம்படுத்தணும் ஆஹ் நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப முறையில முன்னேறிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் ஆஹ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலம் ஏஐ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் அது மாதிரி தொழில்நுட்ப துறையில நம்ம நல்லவே விலங்கு நல்லா நல்லபடி வந்துகிட்டு இருக்கோம் அதனால இந்த விஷயத்துல பாதுகாப்பு விஷயத்துல இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை சொல்லி நம்ம முடிவு பண்ணலாம் ஆஹ் அது மட்டும் இல்ல சேட்டலைட் துறை சேட்டலைட்ல விண்வெளி துறையிலயுமே நம்ம ரொம்ப நல்லாவே இந்தியா முன்னேறிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அதனால இன்னைக்கு இருக்கிற பாட குறிப்புல நம்ம பார்த்தது நம்ம இந்தியாவோட நிலை ரொம்ப அதிகமா நல்ல விஷயமா இருக்கு இந்தியாவோட அரசாங்கமும் அது தேவையான எல்லா விஷயங்களுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெளிவு தெளிவாகுது அதோட நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே நீங்க ஆஹ் வாசிங்க செய்தி வாசிங்க உங்களுக்கு இன்னும் 
இந்தியாவின் நிலவரம் தெரியும் நன்றி வணக்கம்